Now, nahinto po tayo uh, sa ating pag-aaral po sa una Timoteo because there's something I would like to share concerning about itong pag-aaral sa aklat po ng John chapter 17. Now, any person na who is a student of the Gospel of John is definitely in for a treat dahil ang pag-aaral po ng aklat ng Juan is by far one of the most favorite books and gospels within the Christian Church. Talaga masasabi po natin sa apat na ebanghelyo na nasa Bagutipan, we have of course the Gospel of Matthew. We have the Gospel of Mark. We have the Gospel of Luke. And here, we have the Gospel of John. Masasabi po natin mga kapatid sa pag-aaral po ng apat na gospels, may mga kanya-kanya mga tema po yan. For example, the Gospel of Matthew. Ito po ay tumutukoy kay Kristo bilang hari ng mga Hudyo. He is the anticipated Messiah that has been prophesied na darating mula po sa lumatipan. Pagdating po sa Gospel of Mark, ang nais po ilinaw ni Marcos, which tradition says na siya po ay ginabayan ni Apostol Pedro, at ang bawat po na kanyang mga isinulat ay nagbula po kay Pedro under the inspiration of the Spirit. Ang nais po iparating po ni Marcos is that Jesus ay anak ng Diyos. He is the Son of the Living God. Pagdating po sa Lucas, ang nais po iparating at ipahatid ni Lucas sa kanyang mga readers is that si Kristo is not only just the Messiah, but He is fully human. He is the Son of Man. Siya po yung anak ng tao. Siya yung inaabangan na mga propeta na talagang pinrophesy ni Prophet Daniel sa kanyang akda in Daniel chapter 7 na talagang may darating isang Mesiyas who is human-like na kung tawagin anak ng tao. But then the question now is, ano naman po ang tema ng Gospel of John? What is the theme of the fourth Gospel? Masasabi po natin, mga kapatid, that the Gospel of John, may 21 chapters po yan. And in those 21 chapters, ito po ay nahahati sa dalawang bahagi. It is divided into two parts. From chapter 2 hanggang chapter 12, ito po masasabi po natin, the book of signs. Yung mga sinyalis, mga katibayan na nagpapatotoo na si Kristo nga ang Mesiyas. Pagdating po sa chapter 13 ng Aklat ng Juan, all the way to chapter 21, masasabi po natin ito po yung Book of Glory or Book of Ascension. Nang ibig sabihin, pagkatapos po na ipakilala ni Kristo ang kanyang sarili sa pamagitan po ng mga himala, sa pamagitan po ng mga katuruan, sa pamagitan po ng katuparan ng mga ilang propesya mula sa lumatipan, after He demonstrates these signs, Papunta na po siya sa masasabi po natin, the cross of Calvary. Kaya po ito tinawag, the book of glory, kasi papunta na po siya sa Diyos Ama upang umupo sa kanyang kanang kamay dahil natapos na po niya ang kalooban at layunin po ng Diyos para sa kanya. So we can say in short na ang pinakatema po talaga of the Gospel of John is that ang sino man po sa sampalataya kay Kristo, na siya ay Diyos na nagkatawang tao at mananalig sa Kanya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. For example, kung babasahin po natin sa glit on John chapter 20, this will give us a very straightforward example of what exactly is the theme of the Gospel of John. John chapter 20, talatang 31. John chapter 20, beginning at verse 31. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Pero ang nasa aklat na ito o ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing, you have life in His name. So yan ang rason kung bakit po naisulat ang Gospel of John. This is the reason to why the Gospel of John has a theme. 
ang lahat ng signs, ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang pag-akit sa langit ay nagpapatotoo in such a great culminating way na siya po talaga ang Mesiyas that is spoken of from the Old Testament na natupad na po kay Heso Kristo. Matter of fact, in theology, mga kapatid, kung tayo po ay magiging technical, may tinatawag po na Word of God. May tinatawag na written Word of God. May tinatawag spoken Word of God. Now, yung Word of God, masasabi po natin, is very broad. May Word of God na lumalabas sa bibig po ni Yahweh. Sabi po ng Biblia, ang lahat ng lumalabas sa kanyang bibig is the spoken Word of God na hindi pwede bumalik na walang kabuluhan. Ngunit, nung dumating po ang bagong tipan, may tinatawag po the written Word of God. Nang ibig sabihin, pinatubayan po ng Espiritu Santo ang mga manunulat po ng Biblia to write down the spoken word of God through inspiration. Gayunpaman, pagdating po in the book of John, masasabi po natin, the word of God ay hindi po bumaba as written form. Ang word of God ay hindi po lumabas, so to speak, sa bibig ng Diyos. Kundi ang salita po ng Diyos ay nagkatawang tao upang ang tao ho ay sumampalataya sa Kanya, not as the written word, not as the spoken word, but as the revealed word, as the incarnate word of God na si Jesus. So in theology, there is the spoken word, there is the written word, there is the word incarnate. At yung highest form of revelation po ng Diyos ay hindi lamang po yung written word, kundi sa panahon po ng mga apostol ang pinakamataas na pagbubunyag ng Diyos sa kanyang sarili is through the person of Jesus Christ. So ngayon, sa ating babasahin in John 17, as I remind you, from chapter 2 hanggang chapter 12, ito po masasabi po natin yung unang bahagi of the Gospel of John that speaks about His signs. Pero dahil ang ating pag-aaral is in John 17, nasa ikalawang bahagi na po tayo, kung tawagin the Book of Glory. Now, oftentimes, tuwing tayo po ay dumadako sa tinatawag po na Last Supper o Banal na Hapunan, most likely, ang pinapaalala po sa atin ng Panginoon is that nagtipon po si Kristo kasama ang kanyang mga alagad upang magkaroon po ng isang huling Banal na Hapunan bago ho siya maipako. And what's interesting is, from John 13 hanggang John 17, ang nangyayari ho dito is masasabi po natin all pertaining to the Last Supper. From John 13 hanggang John 17, magkakasama po ang mga alagad na kumakain sa tinatawag po natin na banal na hapunan. In John 13, dinidiscuss po ni Kristo at the Last Supper kung sino ho magtatraidor sa Kanya. And also in the Last Supper, in John 14, dinidiscuss po niya, huwag kayong mag-aalala. Huwag kayong magkaroon ng takot sa iyong mga puso. Dahil sinabi ko sa inyo na ako'y ma- mawawala at aalis. Kundi kailan mangyari ang mga ito dahil kung hindi mangyayari ito, hindi bababa ang tagatulong ninyo na walang iba kundi ang Espiritu Santo. When you get to John 15 in the Last Supper, pinapaalala ulit po ni Kristo sa kanila. Pag dumating itong Espiritu Santo, siya ang tutulong sa inyong mamunga. Siya ang tutulong sa inyo na maging matatag sa iyong pananapalataya. Siya ang tutulong sa inyo na maghasik at magpalaganap ng Ebanghelyo. And in John 16, pinapaliwanag po ni Kristo in the Last Supper, that when this Holy Spirit comes, He will convict you, He will guide you, He will teach you, He will lead you into the truth. At pagkatapos po niya ipaliwanag ang lahat ng mga bagay po nito from John 13, To John 16, pagdating po sa John 17, bigla ho siya nanalangin kasama ang kanyang maalagad. At bigla po niya sinabi, Ama, dumating na ang aking oras. Dumating na ang aking panahon. Ginawa ko na lahat ang inyong inuutos sa akin. Mula po ng simula hanggang ngayon, nagawa ko na ang inyong kalaoban. Ngayon, ang dalain ko, Ama, na ingatan mo ang mga ito. Ang sabi po ng Biblia sa so verse 9 ng John 17, very specific ang panalangin ng ating Panginoon. In John 17 verse 
sa Juan 17.9, tignan niyo po sinabi ng ating Panginoon, idinadalangin ko sila. Sino yung sila? Yung mga kausap niya, kasama niya at the Last Supper. Hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo, kundi para sa mga taong ibinigay mo sa akin. Dahil sila ay sa iyo. In English, I pray for them, referring to the twelve disciples. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. Bakit po sinabi ni Kristo, right before na siya ay maipako sa Cruz, pagkatapos po niya ipaliwanag sino magtatraidor sa kanya in John 13, kung ano po magiging tungkulin na Espiritu Santo in John 14, 15, and 16, bigla po niya sinabi, as he looks up to heaven, habang kasama po niya maalagad, idinadalain ko sila. Ipinapanalain ko sila. Hindi po niya sinabi, ipinapanalain ko ang mga tao sa mundo. Madalas ang pananaw po ng tao is this, mahal ni Kristo ang bawat isa unconditionally. Mahal ni Kristo ang buong mundo Without any conditions. And yet sabi ng Biblia, hindi niya ipinapanalangin ang mga tao sa mundo. Bakit po ganun ang kanyang lingwahe? It's because ang ginagawa po ni Kristo is something called the office and role of priest. Ano po ba ang gawain ng isang namamahalang pare? Ano po ba ang gawain ng isang pinunong pare? Sa Lumen Taipan, may tinatawag po na templo. O kung tawagin din po sa ibang uh, salita, tabernakulo. At sa loob po ng tabernakulo o templo, may mga tatlong kwarto ho yan. Yung unang kwarto, masasabi po natin, ay nasa labas. This is known as the outer court. Walang pwede pumasok sa loob ng tabernakulo na hindi pare o pinunong pare. Pagpasok po ng mga pare sa ikalawang kwarto, ito po yung tinatawag po, The holy place. In the holy place, may namamagitan po ng isang malaking, we could say, um, not carpet, but a fabric that's so thick, isang veil na masasabi po natin na sobrang kapal, that according to Jewish tradition, it takes four to five oxen na talagang by full strength upang mapunit yung veil po na yun. Na yung malaking veil po na yon ang namamagitan between the second room na kung tawaging holy place, kung saan yung mga tinapay, yung menora, yung incense, yung offerings, at etc. etc. Pero ang pwede lamang po pumasok doon sa veil, kung saan papasok po ito sa holy of holies, ay walang iba kundi ang pinunong pare. Kung saan nakalagay ang arko ng kasunduan o kaban ng kasunduan, the Ark of Covenant. And the only reason why the high priest is able to enter there sapagkat siya ang inatasan ni Yahweh na magdala ng dugo at ilatag ang lahat ng mga kailangan ilatag sa top of the Ark of Covenant kung saan nilalagay ang dugo ng mga inialay kay Yahweh. And according to tradition, pag tinanggap ng Diyos ang alay na yan, may lilitaw isang presensya na kung tawagin po ng mga Hudyo, isang makapangyarihan ng presensya na kung tawagin the Shekinah glory. This indicated that tinanggap ng Diyos ang kanilang alay only for that year. On the day or day of atonement, na kung tawagin po sa mga Hudyo, Yom Kippurim, the day of atonement. Ngayon, ang ginagawa po ng pinunong pare habang nag-aalay po siya ng dugo, mga kordero para kay Yahweh, hindi po siya namamagitan para sa mga Pilistino, hindi po siya na mamagita po sa mga Jebusites, Canaanites, Amorites, Moabites, Edomites, na mamagitan lamang po siya para sa mga Israelita. Yun ang ginagawa ni Kristo po ngayon. Yun ang ginagawa po niya 2,000 years ago in John 17. The reason why sinabi po niya, hindi ko idinadalangin ang mga tao sa mundo is because ang gawain ng isang high priest ang kanyang focus of intercession is for a specific people. Kung sa lumatipan, ang high priest ay nananalangin para sa mga Israelita, sa bagotipan, dahil si Kristo is a greater high priest, 
He is a greater prophet. He is a greater of everything. Greater Moses. Greater David. Kanino po siya nananalangin? The true Israel. Sino po yung mga tunay na Israelita sa pananampalataya? Walang iba kundi yung mga sumampalataya sa kanya. In the Old Testament, may lumang Israel, national Israel, pero ang kahulugan ng tunay ni Israel ay walang iba kundi yung mga sumampalataya sa Mesiyas. And who is that Israel? The Gentiles and the Jews that have repented of their sins and received Christ. So ngayon sa panalangin ng ating Panginoon, ang focus po ng kanyang atensyon ay hindi sa mga tao sa labas, kundi sa mga tao na sumapalataya sa kanya with the exception of, Je- of Judas Iscariot. Now the question might be, ano po yung kanyang dalangin sa Ama para sa kanila? Well, if we continue on in John 17, basahin po natin ang verse 14. Sabi po niya sa 14, Itinuro ko na sa kanila ang salita mo. Napopoot sa kanila ang mga taong makamundo. Dahil hindi na sila makamundo, tulad ko na hindi makamundo. So what identifies as a disciple might be the question. Hindi sinabi ni Kristo, Ama, itinuro ko na sa kanila ang mga programa. Hindi sinabi ni Kristo, itinuro ko po sa kanila ang entertainment. Hindi sinabi ni Kristo, itinuro ko sa kanila paano sumayaw o paano umawit o paano tumugtog. Ang sabi po niya, itinuro ko sa kanila ang salita mo. This is what identifies as a disciple of Christ. When the word of God is declared, wala kang ibang hinahanap kundi ang tinig at boses ng Diyos sa pamagitan po ng Biblia. That when the Bible speaks, It is God who speaks. Kung naniniwala po tayo na ang Biblia po ay kinasihan po ng Diyos, ang lahat ng inuutos ho dito, ang lahat ng sinasabi ho dito, ang lahat ng itinuturo ho dito, ay nagmumula sa buhay na Diyos. Kaya ang mensahe ay masakit. Kaya ang salita ng Diyos ay matalas. Kaya ito ay bumabaon sa ating pagkatao. At nagtataka tayo, bakit alam ni pastor ang ating pagkatao? Wala naman tayo binabanggit sa Kanya. Wala naman tayo nasasabi sa kanya, bakit hawig na hawig ang ating buhay sa mensahe dahil ang buhay na Diyos ang siyang sumisiyasat na ating mga puso. At pag itong salita ng Diyos ay binitawan ng mga kapatid, ito'y titimo sa mga puso ng mga tunay na alagad. Pero sa mga hindi tunay na alagad, ito ay katitisuran para sa kanila. Kaya sabi po ni Kristo, kinamumuyan sila ng mundo. Why? Because they are not of the world, as I am not of the world. You cannot be a disciple of Christ and love the world when Jesus Himself is not of the world. Kung si Kristo mismo, He is not of the world. He did not come from the world. Kundi sabi ng Biblia, He came to His own. Nagmula po siya sa langit. Ganoon din dapat ang maging pananaw ng mga taong naglilingkod kay Kristo. When Jesus died for you on the cross, He did not call you to live like the world. Ang sabi ng Biblia, idinadalain ko sila. Why? Because they are not of the world, as I am not of the world. Pero teka, pastor, di ba sinabi ng Biblia, for God so loved the world? Totoo. Pero tuwing ginagamit po yung salitang world in the Gospel of John, kailangan pag-aralan maigi kung ano yung tinutumbok po doon. In John 1, may world na tumutukoy po sa planeta. In John 3.16, may world na tumutukoy po sa mga Hudyo at mga Hintig. In John 12.19, may world na tumutukoy po sa general population lang at hindi pagkalahatan. At sa mga ibang liham ni Juan, sabi po niya, do not love the world. At yun po ay tumutukoy sa maling sistema ng pamumuhay ng mundo. So when the Bible says, I do not pray for the world, ang ibig niya po sabihin ay yung mga taong walang kaugnayan kay Kristo, na ayo sa Diyos. Mas mahal po nila ang kadiliman kesa lumapit sa liwanag na nagbibigay po ng kaligtasan. Pero ang mga tumanggap kay Kristo, yon ang mga sentro ng kanyang panalangin at pagmamahal. Sabi po niya, I pray for them. Bakit ho? 
because they are not of the world. Ngayon, sabi po ng Biblia, in verse 15, Hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Now, maari may magalit ho sa akin. In eschatology, lalo na po in the Christian church, nagkakaiba po ng pananaw tungkol po sa kailan babalik ang Panginoon. May naniniwala na babalik po si Kristo right before the Great Tribulation. That is very, very popular, a popular view in the Western region. Nagsimula po yung tinatawag na pre-tribulation rapture view sometime in the 18th to 19th century. Not in the 2nd century, not in the 3rd century, not even in the 1st century, 19th century. And yet, sa ganitong klaseng pananaw, hindi na ako mag-aalala tungkol sa pag-uusig dahil darating naman si Kristo bago dumating ang matinding kabigatian. Nang ibig sabihin, before the tribulation comes, Jesus will snatch me out of the world. I will live in heaven in peace for seven years and I don't need to worry about persecution. Pero it makes you wonder, bakit po sinabi ni Kristo, hindi ko idinadalangin na kunin po sila from the world. E ang katuroan po ng pre-tribulation rapture is that kukunin po tayo ng Diyos from the world para hindi natin maranasan ang pag-uusig. And yung sabi mismo ni Kristo, yung Kristo na darating, yung Kristo na babalik, yung Kristo na magliligtas, siya mismo ang nanalang sa Ama, huwag mo sila kukunin mula sa mundo. Don't take them out. Bakit ho? Dahil may misyon ang iglesia. Ang misyon ng iglesia ay ipalaganap ang salita ng Diyos. Hindi natin may iwasan ang matinding kapigatian. Hindi natin may iwasan ang pag-uusig. Bakit ho? Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ng namumuhay para kay Kristo ay makaranas ng pag-uusig. Kung si Kristo ay kinamuyan, kung si Kristo ay inusig, ganoon din ang mga disipulo ho niya. So the theory that Jesus is going to take this out of the world, I don't need to worry about anything, pwede ako mangutang na mangutang na mangutang kasi magkakaroon naman ng rapture eh. Sabi po ng Biblia, I do not pray that you take them out of the world. Kundi, protektahan mo sila laban kay Satanas. Anong ibig sabihin po na protektahan sila? Does that mean hindi ka tutoksohin ni Satanas? Does that mean hindi ka makaranas po ng pag-uusig? Does that mean hindi ka maka-experience ng trahedya, pagsubok sa buhay? Ang ibig sabihin po na ingatan mo sila laban kay Satanas ingatan mo ang kanilang pananampalataya na hindi tumiwalag. Now, how do we know this? May dalawang taong nag-backslide sa mga disipulo po ni Kristo. May dalawang taong, masasabi po natin, na nag at nag-betray at nag-deny kay Kristo sa labing dalawang alagad. Si Pedro at si Judas. Magtataka ka mga kapatid. Sa Lukas, Nanalangin si Kristo para kay Pedro. Sabi po ni Kristo kay Pedro, Pedro, this night, Satan has asked if, we, if he can sift you like wheat. Hinihingi ni Satanas sa Diyos na usigin ka, subukin ka this night. Pero ano po sabi ni Kristo? Pero nanalangin ako para sa iyo na ang pananampalataya mo ay hindi mawala. Yun ang ibig sabihin na ingatan, laban kay Satanas. Pero kay Judas, iba. Wala tayo mababanggit na nanalangin po si Kristo para kay Judas. Matter of fact, nung nabasa po ni Kristo na si Judas ho ang magtatraidor sa kanya, bigla sinabi ni Kristo, What you desire to do, do it quickly. Gawin mo na. Pero wala tayong mababasa sa Biblia, sabi ni Kristo sa Ama, Ama, iligtas mo si Judas. Katulad ng panalain ko para kay Pedro. You don't see that. Kaya you have two men, si Pedro, bagamat siya po ay nagkasala kay Kristo, nanumbalik 
Kasi iningatan ng Diyos ang pananampalataya ni Pedro. Pero para kay Judas, nagsisi ho siya sa kanyang sarili, pero nagpakamatay. Kasi hindi nanalangin si Jesus para kay Judas. Yun ang gawain ng ating high priest na si Kristo. Kaya ho tayo nagpapatuloy po ngayon bilang mga Kristiyano, hindi dahil magaling ka, hindi dahil malakas ka, hindi dahil marunong ka, hindi dahil matalino ka, kundi may nananalangin ho para sa atin. At hindi ho yan si Maria, kundi si Jesus. Siya ang nananalangin para ho sa atin. He is our intercessor. There are times gusto mo mag-backslide, ayaw mo na magpatuloy, sawang-sawa ka na, pagod na pagod ka na sa iyong pananapalataya, pero may lakas na dumarating. Saan ho yung nanggagaling? Sa Diyos. At dahil sumasa atin ang Espiritu Santo, at dahil namamagitan si Kristo para sa atin, at dahil sinasagot ng Ama ang panalangin ni Kristo, ang sino man ho ay nasa Kanya. Ang pangako ng Diyos ay hindi mawawala o maaagaw sa Kanyang kamay. That is the priestly prayer of Christ. Pero hindi lamang pag-iingat lamang kay satana, sabi ng Biblia in verse 16, hindi sila makamundo. Tulad ko na hindi makamundo. Nakailang ulit na ang ating Panginoon. Sabi niya, kinamumuyan sila dahil hindi sila sa mundo. As I am not of the world. Protect them from Satan. For they are not of the world. Paulit na paulit na paulit na paulit na sinasabi ni Kristo. They are not of the world. They are not of the world. They are not of the world. Bakit po siya paulit-ulit ang kanya sinasabi? So that the disciple of Christ may understand their identity as Christians. Ang identity po natin bilang mga Kristiyano is not to live like the world. Bagamat tayo po ay nakatera sa mundo, we are not to live like the world. Kasi sabi ni Kristo, we are not of the world. So ngayon, ano po yung paraan ni Kristo so that we can maintain na hindi mamuhay tulad ng mundo? Verse 17, Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them by thy truth. Your word is truth. The word sanctify na ginamit po dito, ayon po sa kanyang ancient literature, simply means to consecrate, to separate, hagiazo, ibukod, to separate for a specific purpose and reason. Bakit po madalas sinasabi po ng ating Panginoon, they're not of the world, they're not of the world, they're not of the world, they're not of the world. Dahil, ito po ang reality check mga kapatid. The moment na tayo po ay iniligtas ni Jesus, the moment tayo po ay tinawag ni Jesus, ang sabi ng Biblia, automatically, binukod ka na ng Diyos. From what? From the world. You have been separated. Think of it this way. In this very poor analogy, yan ang ating buhay po noon. Hindi tayo makalapit po sa Diyos, hindi natin ninanais ang Diyos. Mga itinuri po tayo, mga patay, walang abilidad, walang kakayahan na mahalin si Kristo. Gayunpaman, in the four electing power of God, sabi ng Biblia, namili ho siya kung sino ho ang nais niyang mahalin at bigyan ng kaligtasan at inilipat mula sa kamatayan sa buhay. He has chosen these few from the world by grace before the foundation of the world at dinala po dito kay Kristo. Now the question might be, bakit po sila ibinukod mula sa mundo to Christ? Dahil ayon po sa talatan 18, Isinugo mo ko rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Did you know si Kristo, mga kapatid, ibinukod din po siya ng Ama? At sabi ng Biblia, Jesus sanctified Himself. Jesus set Himself apart. Anong ibig sabihin po ng Jesus set Himself apart? It means, 
may plano ang Diyos Ama. May layunin ang Diyos Ama tungkol sa kaligtasan. Pero upang matupad ang plano ng Diyos Ama, kailangan may tutupad po noon to perfection. Si Kristo. At ano po ang ginawa po niya? Ibinukod po ni Jesus ang kanyang sarili para sa plano ng Diyos, siya yung nakatawang tao. Siya yung namuhay to perfection. Siya ang tumupad ng bawat batas na ating nilabag. Nakarapat dapat sana ho tayo ang pinarusahan po ng Diyos. Pero ang galit ng Diyos, instead of mapunta ho sa atin, napunta ho sa Kanya. Because He was set apart for the glory of God. Kaya in this prayer, sabi po niya, Dumating na ang aking oras. Restore to me the glory that I had with you before the world was. Because Jesus set himself apart for God the Father. So that ang mga tatawagin po niya mula sa mundo at dadalhin po niya kay Kristo would also be set apart na ipangaral ang magandang balita. So the question po is, Anong ibig sabihin po ng ibukod? Hindi ka pwede maging kristyano kung hindi ka tinawag ng Diyos na ibukod mo ang iyong sarili mula sa mundo. Hindi ka pwede tawagin kristyano kung mahal mo ang mundo. Mahal mo ang mga bagay dito sa mundo na alam mo ayaw ng Diyos. Matter of fact, ito po matindi. Ang nagmamahal sa masamang sistema ng mundo ay hindi kaibigan ng Diyos. Kaaway. Ha? Paano naging kaaway? Basahin po natin ang Santiago, Kapitulo 4, James chapter 4. James chapter 4, talatang 4, verse 4. James chapter 4, beginning at verse 4. Tignan niyo po sinasabi ng Biblia. Kayo mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Well, hold on. What does that mean? Di ba sinabi ng Biblia? Go out into the world at ipangaral mo ang magandang balita. So how can we share the gospel if we are called to be enemies of the world? Ang ibig sabihin po ni Santiago po is this. Kung mamahalin po ng isang tao ang mga bagay dito sa mundo na mas higit kay Kristo at siya ay magiging komportable sa kasalanan dito sa mundo, na magbibigay ng kapigatian kay Kristo, kaaway siya ng Diyos. For example, there are many who say, Kristiyano ako. But if you sing what the world sings, you love what the world loves, you act like the world, you speak like the world, you dress like the world, you look like the world, sabi ng Biblia, kaaway ka ng Diyos. Because the whole purpose, mga kapatid, kung bakit ka tinawag ng Diyos is not to speak like the world, dance like the world, talk like the world, sing like the world. Sabi ng Biblia, to conform you to the image of Jesus Christ. Hindi ho tayo tinawag na maging para mundo o makamundo. Tinawag po tayo para maging kahawig po natin, katulad po natin, si Jesus. So then the question might be, Pastor, ano po ang itsura ng buhay na ibinukod para sa Diyos. Yung mga babasahin po natin mamaya ang magbibigay po ng hamon sa atin lahat kung mahal po natin si Kristo. Hindi mahal ko ang church. Hindi mahal mo ang pastor. Ang hamon na ibinibigay po ng Biblia as we read it in a few moments ay hamon tungkol sa ating pagmamahal kay Kristo. Pwede mo mahalin ang iglesia and still go to hell. Pwede mo mahalin ang pastor and still go to hell. Matter of fact, ang sabi po dito sa unang Korinto, kung ating po babasahin, unang Korinto, this is sa East. 1 Corinthians chapter 
1 Corinthians 16, verse 22. 1 Corinthians chapter 16, verse 22. If you love the world, you love everything else except Jesus Christ, this is what he will say. Verse 22. Parusahan nawa ng Diyos ang sinumang hindi nagmamahal sa Kanya. If anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Come, Lord. Now, sa isang literal salin, sumpain nawa ng Diyos ang sinumang hindi magmamahal kay Jesus. Let that person be anathema. Let him be cut off. Let the wrath of God be on that person na hindi magmamahal kay Jesus. Pastor, mahal ko ang aking asawa. That's great. How about Jesus? Pastor, mahal ko ang aking maanak. That's great. How about Jesus? Pastor, mahal ko ang aking trabaho. That's great. How about Jesus? Pastor, mahal ko ang aking kayamanan. That's great. How about Jesus? Pastor, mahal ko ang kotse ko. How about Jesus? Masabi ng Biblia, parusahan, sumpain, nawa ng Diyos. Ang sino man hindi nagmamahal sa kanya. Hindi sinabi, curse be the one who does not love the church. Curse be the one that does not love the pastor. Curse be the one who's not loving the Reformed Baptist tradition. Alam niyo po minsan, ang tradisyon ng pagiging Reformed Baptist po minsan, kung magiging totoo lang po tayo, marami mga tao nagsasabi Reformed Baptist na hindi talaga reform sa pamamuhay. Ang pagiging reform, mga kapatid, is way beyond the five points of Calvinism. Ang pagiging reform is this. Ang tao nagmamahal kay Kristo, nais niya maging biblical. Pwede kang tumanggap sa reform tradition, pero kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi ka reformed. Ang ibig sabihin ng reform, pinapamuhay ho natin ang mga prinsipyo, mga katuruan sa Biblia, na umuudyok ko sa atin na mahalin ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagiging reformed. May John Calvin t-shirt ka nga. Pinangahawakan mo ang doktrina ng election. Pinangahawakan mo ang doktrina of limited atonement. Pero kung hindi mo mahal si Kristo, sabi ni Charles Spurgeon, you can know all the doctrines, but unless you know the doctrine of Christ, hindi ka maliligtas. Walang saysay ang pagiging reformed. Mas maigi pa na tawagin ang sarili isang disipulo, isang kristyano na nagmamahal kay Kristo kesa sabihin ako ay reform pero hindi mo mahal ang Diyos. I'm reformed. Pero pagpasa sa tahanan, walang pagkakaisa. I'm reformed pero ayaw magpatawad. I'm reformed pero ayaw ilagay ang sarili sa kaayusan. Hindi reform ang tawag doon, po doon mga kapatid. Wala sa kaayusan. Ang tunay na reform, mga kapatid, ay yung taong binago ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. At yung pag-ibig po na yun ang tutulak ko sa kanya na mahali si Kristo. So sabi ng Biblia, Those who do not love Christ, sumpain siya na wanan Diyos. So ano pong itsura ng isang buhay na ibinukod para sa Diyos. Ano yung dapat po isuko to live a sanctified life? Number one, 2 Corinthians chapter 6. Ikalawang Korinto chapter 6. Talatang 14, verse 14. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ikalawang Korinto 6.14 Look what the Bible says in 2 Corinthians 6.14 Huwag kayong makaisa sa mga hindi mananampalataya sapagkat hindi maaari magkaisa ang kabutihan at kasamaan gaya ng liwanag at dilim hindi rin sila maaari magsama at kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Hindi maaari magsama ang mga diyos at ang Diyos ay isang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya na sinabi ng Diyos, 
mananahan ako at mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila, layuan ninyo ang itinuturing ko na marumi at tatanggapin ko kayo. At ako'y magiging ama ninyo at kayo namay magiging mga anak ko. Ako ang Panginoon makapangyarihan ang nagsasabi nito. In English, verse 17, Therefore, come out from them and be separate. When Jesus calls you to be a disciple, how does that look like? You are to separate the way that you live from the world. How does that look like? It means you don't talk like the world, you don't act like the world, you don't halubilo with the world's evil system, kundi kayo ang asin at liwanag ng mundo. Kung puro paminta ho sila, tayo ay hindi paminta. Asin ho tayo. But as I repeat again, you act like the world, you talk like the world, you dance to the world, you sing what the world sings, you enjoy the system of the world. There's only two things that can happen. Either nag-backslide ka and you need to repent of your sins, dahil naligaw ka ng landas, o pangalawa, kaduda-duda ang iyong pananapalataya. Which means, your Christianity is false. You can have either backslided because you became ignorant, hindi ka nagbantay, nang lamig ka. That's a possibility. You need to repent. But if not, You profess Christ, you don't possess Christ. You talk about Christ, but Christ doesn't transform the way that you live. At ang pinakaunang ebedensya that Jesus has saved your soul, you will not love the world. We know this because yung mga alagad, ibinigay po nila ang kanilang buong buhay. They left their nets, they left everything for Jesus. Tayo po ba mga kapatid? Nagkakaisa pa rin po tayo sa mga hindi mananampalataya. You laugh, we laugh at their green jokes. Pag sila'y nakikipagchismisan, tayo po ay nakikisali sa kanilang pagkikichismisan o pagchichismis. Pag sila po ba'y may pinapanood that you know offends your God and your Savior, do you enjoy what they watch as well? You know, sinasabi ng Biblia, do not be yoked together with unbelievers. Minsan, may mga tao na turing ang Kristiyano that teach their children or even teach their siblings, it's okay to date an unbeliever because, you know, it's, it's not really that serious. You are now teaching false doctrine. Nagahasik ka na ng kasinungalingan sa kanila. Well, pastor, they're only, you know, they're only 19 years old. It's nothing serious. But the problem is, mga kapatid, ano po ba ang tawag sa atin ng Diyos? To be His disciples. Kung may ituturo ho tayo na ganong klaseng doktrina sa mga tao, you do more harm to their soul than good. Ito yung napag-aralan po namin sa seminaryo kagabi. Bad theology harms people. Good theology helps people. Pagpalpak ang ating doktrina, ang lahat ng ating ipapayo ay magbibigay po ng kapahamakan sa mga ibang tao. Pero kung tama ang ating doktrina at ito ho ay ibibigay ho natin sa ibang tao, sabi ng Biblia, there is safety in a multitude of counselors. Pero paano ho tayo maituturing na counselor kung hindi tayo nag-aaral ng doktrina, hindi natin kinikilala si Jesus, tinatamad nat, tinata, kinatatarmaran po natin basahin ng Biblia, ayaw natin makipag-ugnay sa Diyos, mas inautopag po natin ang mga bagay sa mundo. Ano may ibubuga ho natin bilang mga ilaw at asin? Ang diet ng iglesia ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi po ni Kristo, sanctify them in thy word. Hindi sinabi, ibukod mo sila, Baguhin mo sila sa pamamagitan ng pagiging friendly lang. The Christian grows by the Word of God. The Christian is saved by the Word of God. 
The Christian is transformed by the Word of God. And the Christian is persecuted by the Word of God. Or because of their preaching of the Word of God. Kaya ang pagiging kristyano at ang salita ng Diyos, hindi pwede ipaghiwalay ho yan. Because the moment you do, ito po mangyayari. Mababawasan ka ng oras sa panalangin, mababawasan ka ng oras sa pagbabasa, mababawasan ka ng oras to cry before God for souls that are lost. Tsaka hindi ka na makakaroon po ng, we could say, nais na magbahagi. Kasi nga eh, Walang salita ng Diyos. Pero pag ito ho ay punong-puno ng salita ng Diyos, mga kapatid, when the heart is full of the Word of God, makikita mo what the world is truly like. No wonder why sinabi po ni Apostol Pablo, I count lahat ng akin naranasan, itinuturing ko na lahat ng akin nakamtam dito sa mundo bilang basura kung ikukumpara natin sa kapuryan ng Diyos. I count all things as dung. Excuse me, pero yung ibig sabihin po ng dung, itinuturing po ni Pablo ang mga kayamanan dito sa mundo, ang lahat ng layaw dito sa mundo bilang tae compared to the glory of Christ. Kasi sabi po ni Pablo, we came into this world with nothing, we're coming out with nothing. Lahat yan, iiwanan po natin balang araw ho yan. Ang pera, kayamanan, bahay, damit, pag-aari, iiwanan lahat yan. Pagkain, iiwanan mo yan. Mga picture ho natin dyan sa bahay, iiwanan po natin yan. Yung mga inipon mo sa bangko, iiwanan po natin yan. Bakit ho? Because Jesus said, you are not of this world. Pero dumarating po sa kristyano na nakakalibutan po niya who he is as a Christian. Pag nakalimutan po natin who we are as Christians, hindi natin magagawa to separate ourselves from the world. Kaya sabi po ni Pedro sa unang Pedro kapitulo 2 in 1 Peter chapter 2, look what the Bible says. Unang Pedro, 1 Peter chapter 2, Beginning at verse 11. 1 Peter chapter 2, beginning at verse 11. Tignan niyo po sinasabi mga kapatid. Mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nakikiusap ako sa iyo, talikuran na ninyo ang masasamang pagdanasan ng iyong katawan na nakikipaglaban sa iyong Espiritu. Dear friends, I urge you as foreigners o oh, dayuhan, estranghero, and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. So ano po ang tawag sa atin ni Pedro? Mga citizens po ng lupa? Mga citizens po ng mundo? Mga dayuhan. Now, bakit po tayo itinuring dayuhan? Is because, tignan nyo ho, out of all the religions in the world, sino po ang laging pinagiinitan na reliyon? Christianity. Wala nagsasabi na masama consistently laban sa Islam kasi takot sila eh. Baka mapugutan ng ulo eh. Hindi nila inaano ang mga Buddhist. Bakit po? Kasi ang mga Buddhist is non-offensive sa mga mundo, sa mga tao sa mundo. Bakit lagi Christianity ang pinagiinitan? Bakit lagi si Jesus ang pinagiinitan? Bakit sa ating kultura, social media, they are canceling Christianity? When you talk about homosexuality, canceled. When you talk about same-sex marriage, canceled. When you talk about live-in or common-law relationship, canceled ka. Bakit lagi pinagiinitan si Jesus? Because Jesus said, we are not of this world. Kung ikaw ay hindi dayuhan ng mundo, mamahaling ka ng mundo. They will welcome you with open arms. There's no conflict. Kaya sabi ni Kristo, malapad ang pintuan patungo sa kapahamakan. Maluwag eh. 
Wala kang kaaway. Wala kang no-offend. Wala na titisot sa atin. Kasi hindi tayo dayuhan. Pero kapag ikaw ay dayuhan ng mundo, because Jesus says, you are not of this world. Expect this. Kamag-anak mo, lalayuan ka. Asawa mo, lalayuan ka. Anak mo, lalayuan ka. Kasi dayuhan ho tayo. Pag ang isang dayuhan ay nakipag-usap sa isang dayuhan, nagkakaisa. Subukan mo, isang dayuhan na nakikipag-usap sa isang citizen na mundo, hindi kayo magkakaisa. Bakit po? What fellowship does light have with darkness? Ibukod mo sila with thy truth, for thy word is truth. So sabi ng Biblia, kaaway ng Diyos ang mga nagmamahal sa mundo. Ang sabi po ng Biblia, if you don't separate yourself, hindi kita aangkinin bilang mga anak. Sabi ni Pedro, you are not a citizen of the world, dayuhan ka. Bakit po dayuhan? Because our home is not here, mga kapatid. Our home is with Jesus. Kaya sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, let not your heart be troubled. I come to prepare a place for you that where I am there, you may be also. Kasi ang mundo ho natin, this world, is not our home. Bagamat tayo po ay naghahanap buhay dito sa mundo, bagamat kailangan po natin gumawa ng anumang bagay to provide for our families, pero hindi natin dapat kalimutan that our identity is not to be like the world. Dayuhan lang po tayo. Kaya huwag na po tayo magtaka kung kamag-anak, magulang, kapatid, asawa, nilalayo ang ka, pinag-iinitan ka kasi you keep giving them the word of God pero nagagalit sila sa iyo. Kasi hindi sila dayuhan. Ikaw ay dayuhan. You're a stranger. You do what they want, mamahaling ka. You do what they hate, they will devour you. Yan ang tawag ng isang kristyano. Yan ang buhay ng isang taong ibinukod. And that's the reason why, mga kapatid, before we come to a close, Panginoon, dayuhan po ba ako? Or am I a citizen of this world? nag enjoy po ba ako dito, Panginoon, sa mundong ito, na balang araw ay papanaw rin on the day of judgment? Ayon po kay Pedro, pupugdawin ng Diyos ang mundo gamit ang apoy. Walang matitira ho dito. Matter of fact, sabi ng Biblia, magkakaroon po ng new heaven and new earth. Magkakaroon po ng bagong langit, bagong lupa. Bakit po bago? Dahil ang lahat ng mga hindi dayuhan ay papatayin ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Uubusin ni Kristo ang bawat hindi mananampalataya at ang matitira lang in this new heaven, new earth are those who are strangers of the earth that are citizens of His kingdom. That's why Paul says, set your affection on things above. Looking unto Jesus, looking unto Jesus. Bakit ho? When you look elsewhere, may iba, madidistract ka. At ang pag-ibig mo, unting-unti nawawala para sa Diyos. That's why the Bible says, I pray for them. Ingatan mo sila, ingatan mo sila, ingatan mo sila, Ama, na huwag sila mahulog sa tukso, na hindi nila makalimutan, dayuhan sila ng mundo. Ipinapanalain ko sila. Is Jesus praying for us? You can only answer that question, mga kapatid, if you have a relationship with Him. Is it a good relationship or is it a bad one? Pero I pray mga kapatid, doon sa mga sinasabi ni Kristo kanina sa John 17, no sinabi niya, hindi ko idinadalain ng mundo, nawaho, hindi tayo mapabilang doon sa mundo. Kasi kung kabilang po tayo in that world, Jesus is not praying for us. You are under, we are under the wrath of God. Pero nawaho kabilang po tayo doon sa sinasabi ni Kristo. I pray for them. Who is them? 
the one who surrendered their life to Christ. Inaamin ko makasalanan ako. Inaamin ako nagkasala ako. Inaamin ko kailan ko magbago. Inaamin ko nagkasala ako sa lahat ng mga utos mo. Sumasampalataya ko kay Kristo na siya lang ang natatanging righteousness of God. Sila yung them na tinutukoy ni Jesus. They love Jesus. They love His Word. They love His truth. At talagang nais po nila ibigay ang lahat para sa Kanya. So sabi po ng Biblia, ibukod mo sila. Hindi yung mga tao sa loo, sa labas, kundi sila. Yan ang hamon ng ating Panginoon para sa atin. Nakabukod ka ba? Or citizen ka ng mundo? Are you a stranger of the world? Or a citizen of the world? John made it very clear. Dito na po tayo magtatapos sa unang Juan, Kapitulo 2. 1 John chapter 2, verse 15. Unang Juan 2, talatang 15. Ito po ang sinasabi. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makabundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kabunduhan, ang masasamang hidig ng laman, ang pagdanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangat ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. The world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. There might be some of us here this, this afternoon. You've been attending this church for quite some time. But you're not really saved. You're pretending to be something you're not. Ngayon, nakarinig na po tayo ng salita ng Diyos. The Bible says, Come unto me, all you that are tied in with your sins, and I will give you rest. Do you desire to be saved? Pray to God, magsisi ka. Ibigay mo ang buong buhay mo sa Diyos. Lord, I give you my life. I repent of my sins. Kasi sabi ng Biblia, The one who does the will of God lives forever. Pero ang kumalaban sa Diyos, it's not going to be eternity with God. Kundi eternity sa galit at parusa ng Diyos. Yun ang ibig sabihin po ni Kristo when He says, Sanctify them in thy word, for thy word is truth. Shall we pray?